സി അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കരിയറിൽ വളരെ വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഏത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വഴിയിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളെ പോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയും വലക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് നേരായ ദിശയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉയർച്ചയും നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല തെറ്റായ ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും നയിക്കും സോ ഇത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ മെയിനായിട്ടും ആറ് പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ ടി ഐ കോഴ്സുകൾ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അതോടൊപ്പം സാക്ഷരതാ മിഷൻ നൽകുന്ന തുല്യത കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പാർട്ട് ടുവിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ ടി ടി എഫ് കേരള കലാമണ്ഡലം അതോടൊപ്പം ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവം നൽകുക അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ദിശകളെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വഴികളെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കേരള കലാമണ്ഡലം നൽകുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കോഴ്സുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് സോ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കോഴ്സുകളാണിവ അതോടൊപ്പം ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ കൂടി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻഡോമെൻറ്റ് അവാർഡുകളും ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം ഈ കോഴ്സുകൾ അതായത് കേരള കലാമണ്ഡലം നൽകുന്ന കോഴ്സുകളുടെ സ്വഭാവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതോടൊപ്പം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്വഭാവത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കഥകളി വേഷം അത് വടക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ കഥകളി സംഗീതം ചെണ്ട മദ്ദളം മിഴാവ് തിമില പഞ്ചവാദ്യം മൃദംഗം കൂടിയാട്ടം പുരുഷവേഷം ചുട്ടി എന്നുള്ള കോഴ്സുകളാണുള്ളത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന തുള്ളൽ കർണാടക സംഗീതം അതോടൊപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അപേക്ഷിക്കാവുന്ന കൂടിയാട്ടം സ്ത്രീവേഷം മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവേശനവും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നു എ എച്ച് എസ് എൽ സി വിജയിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത കോഴ്സുകളാണ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകൾ നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം കോട്ടയം തൊടുപുഴ ചേർത്തല കളമശ്ശേരി തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് പെരന്തൽമണ്ണ തിരൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ അതോടൊപ്പം കാസർഗോഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോഴ്സുകൾ നൽകപ്പെടുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇതിൽ ഒമ്പത് മാസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും മൂന്ന് മാസം ഹോട്ടൽ റിലേറ്റഡ് വർക്ക് അതായത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും ലഭിക്കുന്ന ഹോട്ടൽസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിൽ കൂടി പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു സോ കോഴ്സുകളുടെ സ്വഭാവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതും അതോടൊപ്പം ടൂറിസം മേഖലയിൽ വരുന്നതുമാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സർവീസസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ബേക്കറി ആൻഡ് കോൺഫെക്ഷണറി ക്യാനിങ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കേരള പി എസ് സി അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലും ഏവിയേഷൻ കമ്പനികളിലും വിമാന കമ്പനികളിലും ടൂറിസ്റ്റ് ഷിപ്പുകളിലും റെയിൽവേസിലും കാറ്ററിംഗ്
അതോടൊപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൂടി നൽകുന്നു പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോബിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജീസിൽ ജോബ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ജോബിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് എൻ ടി ടി എഫ് ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ഇരുപത്താറ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് സാങ്കേതിക വിദ്യപരമായിട്ടും ടെക്നോളജി പരമായിട്ടും എൻജിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അവിടെ നിന്നും പഠിക്കുന്ന ആ അറിവ് എന്നുള്ളത് വെറും നോളജ് മാത്രമല്ല സ്കിൽ കൂടിയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതോടൊപ്പം ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്ലോറിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷറാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഏകദേശം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ജോബ് ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളുണ്ട് നാലായിരത്തിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് അതോടൊപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വെറും ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആകാനുള്ള ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴി നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പും എൻ ടി ടി എഫ് നൽകുന്നുണ്ട് ലേൺ ആൻഡ് ഏൺ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി എൻ ടി ടി എഫ് നൽകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊരു സുവർണാവസരമാണ് ജോബ് നേടുന്നതോടൊപ്പം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതേസമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വമ്പന്മാരുമായി കൈകോർത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും അതുവഴി നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും കൂടുന്നു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമയിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ എസ് ടി സിയുമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും എൻ ടി ടി എഫിനുണ്ട് എൻ ടി ടി എഫ് സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ എസ് എസ് സിയുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഡി ജി ഇ ടി യുമായി ഇവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഡി ജി ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ കോഴ്സുകളുടെ എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് നൽകുന്നത് ഡി ജി ഇ ടി ആണ് സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കിൽ ഫുൾ കൊലാബറേഷൻ ആണ് എൻ ടി ടി എഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേടുന്നത് നാഷണൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ആൻഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മിഷൻ്റെ നീം ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും എൻ ടി ടി എഫ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ ടി ടി എഫ് നൽകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെക്കാട്രോണിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സോ എൻ ടി ടി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഐ ടി ഐ കോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നേടുന്ന സ്കില്ലും അതോടൊപ്പം പ്ലേസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൂടുതൽ അവസരവും നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആണിത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമുക്കിത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒൻപത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആറ് വഴികളെ കുറിച്ച് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കൂടി കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് വഴികൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ലവ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും എഡ്യൂക്കേറ്റർ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ബുക്ക് റിവ്യൂ കെയർ സ്റ്റഡീസ് കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതോടൊപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പല കൺഫ്യൂഷനുകളും ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്